ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ இன்று வந்து நாம் இந்த ஜக்காத்துடைய பாடத்தின் மீட்டல் மீட்டலை பொறுத்தவரையில் உங்களிடம் தான் நாங்கள் கேள்வியில் கேட்குறது இந்த பரீட்சைக்கு நீங்கள் தான் தயாராக வேண்டியிருக்குது பரீட்சைக்கு நீங்கள் தயாராக வேண்டியிருக்கிற காரணத்தால் கற்றவைகளை உங்களிடமிருந்தே மீட்டுவது சிறந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் முன்னால் வாங்க பின்னுக்கு போகாமல் கேள்விகள் கேட்குறதுக்கு எளிதாக இருக்கும் அதாவது ஜக்காத்துடைய இந்த பாடம் இதில் நாம் பார்த்த முதலாவது தலைப்பை பொறுத்தவரையில் ஜக்காத் கடமையாவதற்குரிய நிபந்தனைகள் என்ன என்பதை நாம் பார்த்தோம் ஜக்காத் கடமையாவதற்குரிய நிபந்தனைகள் அதில் ஒவ்வொன்றாக என்ன செய்யுங்க நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் அதில் முதலாவது நிபந்தனை யாராவது ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் முதல் முதல் நிபந்தனை யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் ஆ முதல் நிபந்தனை அவரோடு முஸ்லீமாக இஸ்லாத்தில் முஸ்லீமாக அவர் இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹுடத்தில் அமல்கள் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்குரிய முதலாவது அடிப்படை அதுதான் ஒரு விஷயத்தை பார்த்து விட்டோம் ரெண்டாவது விஷயத்தை வேறு யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஓ அதாவது அந்த ஜக்காத் வந்து கடமையாவதற்குரிய நிசாப் அதனுடைய அளவு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அளவை மார்க்கம் சொல்லி இருக்கிறது அது அதனுடைய இரண்டாவது விதி மூன்றாவது அதாவது அந்த பொருள் வந்து அவருக்கு முழுமையாக சொந்தமானதாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக அவருக்கு ஒரு வருமானம் வரவு இருக்கிறது ஒரு அஞ்சு லட்சம் வருமானம் அவருக்கு இன்னும் ஒரு வருடத்தில் அல்லது சில மாதங்களில் வரும் என்றால் அதுக்கு அவர் சக்காத்து கொடுக்க வேண்டியது இல்லை அவருக்கு முழுமையாக அது சொந்தமாகும் போதுதான் என்ன செய்யும் அவருக்கு சக்காத்து கடமையாகும் அப்படி என்ற அந்த மூன்றாவது விதி அதே போன்று நான்காவதாக பார்த்த ஒரு விதி என்ன ஆ ஒரு வருடம் அதாவது தமாம் உள்ள ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருத்தல் அப்படி என்பது இப்போ நான்கு நிபந்தனைகளும் போன நினைவில் இருக்குது அப்படிதானே இப்போ நான்கு விதிகளும் நினைவில் இருக்குது என்னென்ன முதலாவது என்ன முஸ்லீமாக இருத்தல் ஆ இரண்டாவது நிசாப் அதனுடைய அளவு மூன்றாவது அவருக்கு அது முழுமையாக சொந்தமாக இருத்தல் நான்காவது ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருத்தல் என்பது இந்த நிபந்தனை ஆவதற்குரிய கடமை ஆவதற்குரிய விதிகள் நிபந்தனைகள் அதே போன்று ஜக்காத்து கடமை என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இப்போ ஜக்காத்து கடமை என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இப்போ நீங்கள் கற்றவைகள் குரானிலிருந்தும் சுண்ணாவிலிருந்தும் உங்களுக்கு படித்து தரப்பட்ட விஷயங்கள் கற்றுத்தரப்பட்ட விஷயங்கள் அதில் நீங்கள் என்ன ஆதாரங்களை குறித்து வைத்திருக்கிறீங்க குறி எடுத்த ஆதாரங்கள் என்ன முதலாக குரான் வசனம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சூரத்துல் பக்கராவுடைய எத்தனா வசனம் நாங்கள் இதில் அவங்களுக்கு சொன்ன வசனம் எத்தனாவது அதாவது நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் சொன்னோம் இல்லையா நாற்பத்தி மூணாவது வசனம் என்ன சொல்லுது வாக்கை முஸ்ஸலா வாத்து ஜக்கா என்னது தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை கொடுங்கள் என்று சொல்கின்ற ஒரு வசனம் அதே போன்று சூரத்துல் பக்கராவுடைய நூற்றி இப்போ கூட அவங்களை குறிப்பெடுக்கலாம் நிறைய பேர் நினைச்சிங்களா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் எளிதாக்குற வழிகள் இது சரிதானே சூரத்துல் பக்கராவுடைய நூற்றி பத்தாவது வசனத்தையும் நாம் என்ன செய்தோம் உங்களுக்கு அதில் குறிப்பிட்டோம் அதில் சொல்லப்பட்டுச்சு அதில் அதுவும் என்ன சொல்லுது ஜக்கா தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை கொடுத்து வாருங்கள் என்று சொல்கின்ற வசனம் அதே போன்று இன்னும் சில வசனங்கள் அதே போன்று என்ன வசனம் பார்த்தோம் சூரத்துல் பக்கராவுடைய இருநூத்தி அறுபத்தேழாவது வசனத்திலும் அல்லாஹுத்தில் என்ன சொல்கிறான் அதாவது நீங்கள் சம்பாதித்தவைகளிலிருந்து 
பரிசுத்தமானவைகள் தூய்மையவைகள் தூய்மையானவைகள் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அல்லாஹுடைய வழியில் செலவு செய்யுங்கள் அதே போன்று பூமியிலிருந்து நாம் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியவைகள் இருந்தும் என்ன செய்யுங்கள் தூய்மையானவற்றை அல்லாஹுடைய வழியிலே செலவு செய்யுங்கள் என்ற வசனம் அதே போன்று சூரத் தௌபாவுடைய நூற்றி மூன்றாவது வசனம் சூரத் தௌபாவுடைய நூற்றி மூன்றாவது வசனம் அதே போன்று சூரத்துல் பையினாவுடைய ஐந்தாவது வசனம் இவைகளெல்லாம் இதில் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்ட வசனங்களாக இருக்கின்றன அதே போன்ற ஹதீஸ்களில் உள்ள நாங்கள் படித்த ஆதாரம் ஜக்காத்து கடமை என்பதுக்கு ஹதீஸ்களில் நாம் படித்த ஆதாரம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் மாதி பொண்ணு ஜபர் அலி அவர்கள் சொல்லுவாங்க எங்கே அனுப்பினாங்க யமனுக்கு அனுப்பும் போது பல உபதேசங்களை செய்தார்கள் பல போதனைகள் பல கட்டுரைகள் அதில் ஒன்று என்ன என்ன சொன்னாங்க து உஹது மின் அகனியாகி மத்துரத்து இலாஃபுக்குராயம் அதாவது ஜக்காத் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அந்த மக்களுடைய செல்வந்தர்களிடமிருந்து எடுத்து என்ன செய்யுங்க அவர்களுடைய ஏழைகளுக்கு கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் என்ற செய்தியையும் நாம் என்ன செய்தோம் அதில் புகாரியுடைய ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டுச்சு அதே போன்று வேற என்ன ஆதாரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஜக்காத்து கடமை என்பதற்கு ஹதீஸ்கள் இருந்து ஹதீஸ்கள் இருந்து புனியல் இஸ்லாமும் புனியல் இஸ்லாம் அல்லா ஹம்சின் என்ற ஹதீஸ் இஸ்லாம் ஐந்து தூண்களின் மீது நிறுவப்பட்டுள்ளது என்ற அந்த ஹதீஸ் இதில் உங்களுக்கு படித்து தரப்பட்டது அதே போன்று ஒரு மனிதர் அல்லாவுடைய ரசூல்ட்டு வந்து கேட்குறாங்க யார் ரசூல் அல்லா அதாவது சுவர்க்கத்தில் என்னை நுழைவிக்கக்கூடிய ஒரு அமலை சொல்லித்தாருங்கள் என்று கேட்கும்போது நம்பி அவங்க என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாங்க என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அல்லாஹுவை நீங்கள் வணங்குங்கள் அல்லாவுக்கு எதை மினையாக்காதீர்கள் தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை கொடுத்து வாருங்கள் ரமதானில் நோன்பெறுங்கள் என்று சொல்லாங்க சொன்னார்கள் அவங்க என்ன சொன்னாங்க யார சொன்னால் இதில் எதையும் கூட்டவும் மாட்டேன் குறைக்கவும் மாட்டேன் அப்புறம் சொல்லாங்க என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அதாவது நீங்கள் சொர்க்கத்துக்குரிய ஒரு மனிதரை பார்க்க விரும்பினால் இவரை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லாங்க சொன்னாங்கன்ற ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸும் இதில் என்னது இதில் ஆதாரத்துக்கு நாம் பார்த்தோம் அதே போன்று சொல்லாங்க அதாவது யாருக்கு எதிராக போரிடுமா என்று சொல்லாங்க ஏவப்பட்டாங்க என்ற ஹதீஸ் படித்தோமா இல்லையா என்ன அது என்னென்னு சொல்லாங்க சொல்கிறாங்க லா இலாஹா இல்லல்லான்ற களிமாவை சொல்லாதவர்கள் அது சொல்லும் வரை அதே போன்று அதில் ரசூல்லாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதில் தொழுகை ஜக்காத் இதையெல்லாம் ரசூல்லாங்க அதில் குறிப்பிடுகிறார்கள் என்ற ஹதீஸில் நாங்கள் படித்தோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்த தலைப்பு அதுக்கு அடுத்த தலைப்பு என்ன பார்த்தோம் உங்கள்கிட்ட கேட்பமே அதுக்கு அடுத்த தலைப்பு நீங்கள் குறிப்பு எடுத்துருப்பீங்களே அதாவது ஜக்காத்தை கொடுக்க மறுப்பவர்கள் ஜக்காத்தை கொடுக்க மறுப்பவர்களுக்குரிய சட்டம் என்ன அப்படின்றத படித்தோம் சக்காத்து கொடுக்க மறுப்பவர்களுக்குரிய சட்டம் என்ன என்பதை பற்றி நாம் அதிலே படித்தோம் அது என்ன எழுதி என்ன குறிப்பு எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் ஏதாவது குறிப்பு எழுதுக்கிறீங்களா அதில் அதாவது இதில் வந்து ரெண்டு விதமாக இந்த சட்டம் என்ன செய்யப்படுது இதில் சொல்லப்பட்டதை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஒன்று என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி ஒரு அறிவு இல்லாமல் ஜஹல் இஸ்லாத்துக்கு புதிதாக வந்திருக்கலாம் அல்லது அவங்க வாரக்கூடிய பகுதிகள் ஒரு கிராமப்புற பகுதிகள் அந்த சூழல்கால அந்த அந்த ம அந்த தெளிவு இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்படியான ஜஹல் இது மாதிரியான காரணங்களுக்காக அவர்கள் மறுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அதில் என்னது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மன்னிப்பு ஒன்று இருக்குது அவங்களுக்கு அதில் அவங்களுக்கு ஜஹல் என்ற காரணங்கள் இருக்கிற காரணத்தால் அதே நேரத்தில் ஒரு தெரிந்து வேண்டுமென்று அதை அறிந்த நிலையில் அதை மறுக்கின்ற போது அது என்ன செய்து அது ஒரு குஃபுராக எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அபுபக்கர் சித்திக் கருதியல்தான் அவர்கள் போரை என்ன செய்தாங்க அறிவிப்பு செய்தார்கள் யார் தொழுகையும் ஜக்காத்தையும் பிரிப்பார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக என்ன செய்வோம் நாம் போரை அறிவிப்போம் என்று அறிவித்த நபித்தோழர் தான் யார் அபுபக்கர் சித்திக் கருதியல்தான் அவர்கள் என்ற விஷயத்தை நாம் பார்த்தோம் அதே போன்று ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் இருப்பவர்களுக்குரிய தண்டனைகள் என்ன என்று குரானில் இருந்தும் ஹதீஸில் இருந்தும் படித்தோம் அப்படிதான் ஜக்காத்தை கொடுக்க கொடுக்காமல் இருப்பவர்கள் அதுக்குரிய அந்த கடமை அவர்களுக்கு இருந்தும் அதை கொடுக்காமல் இருப்பவர்களுக்குரிய தண்டனைகளாக குரானும் சொல் சுண்ணாவும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன உங்களோட ஞாபகத்தில் இருக்குது இல்லை அது நாங்கள் கேட்குறது இது வந்து அதாவது அவர்களுக்குரிய அல்லாஹு தலா அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனைகள் மறுமையுடைய நாளில் ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் இருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சட்டம் அந்த ஆட்சியாளர்கள் அதை மறுக்கும் போது ஓ அந்த பொருளே என்ன செய்யப்படும் அதாவது அவர்களுக்கு தண்டனையாக மறுமையில் மாறும் அவைகளை என்ன செய்யும் நெருப்பால் காய்ச்சி அவர்களுடைய மேனிகளில் அவர்களுடைய முதுகுகள் அவங்க நெற்றியிலெல்லாம் அவைகளை தேய்க்கப்படும் அப்படின்ற குரானுடைய வசனங்கள் 
அதே போன்று நபிகள் நாயகம் சரதாசனுடைய சுண்ணாவில் என்னது ஒரு ஒரு ஒட்டகத்திலிருந்து ஆட்டிலிருந்து மாட்டிலிருந்து ஜக்காத்து கொடுக்கவில்லை அவைகள் என்ன செய்யும் வந்து அவர்களை மிதிக்கும் அப்படி அதே போன்று என்ன செய்யும் ஒரு விஷ பாம்பு சாட்டப்பட்ட அந்த பாம்பு அவனை என்ன செய்யும் வேதனை செய்து கொண்டே இருக்கும் நான் தான் நீ சேமித்து வைத்த சொத்துக்கள் என்று சொல்லும் இந்த ஹதீஸ்களை எல்லாம் நாம் என்ன செய்தோம் அந்த தலைப்பிலே நாம் பார்த்த விஷயங்கள் அப்படி நிறைய ஹதீஸ்கள் அதில் பார்க்கப்பட்டுச்சு அதில் பார்க்கப்பட்ட விடயங்கள் அதே போன்று இதில் நாங்கள் பார்த்த அடுத்த தலைப்பு என்னவென்று சொன்னால் ஜக்காத் வந்து கடமையாக கூடிய பொருட்கள் ஜக்காத் வந்து எதிரெல்லாம் கடமையாகும் அப்படி என்று சொல்லி நாம் பார்க்க பார்த்த போது அதில் மொத்தம் ஒரு ஐந்து விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டது எத்தனை விடயங்கள் ஐந்து விடயங்கள் ஜக்காத் கடமையாக கூடிய பொருட்களாக ஐந்து சொல்லித்தரப்பட்டுச்சு அந்த ஐந்தில் முதலாவது நாம் கால்நடைகளை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் இப்போ கால்நடைகள் எதில் எதிரெல்லாம் ஜக்காத்து கடமை ஆடு மாடு ஒட்டகம் இல்லையா ஆடு மாடு ஒட்டகம் இதில் என்ன செய்யும் ஜக்காத்து கடமையாகும் இதில் ஜக்காத்து கடமையாவதற்கு மூன்று நிபந்தனைகள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டுச்சு எத்தனை நிபந்தனைகள் எத்தனை மூன்று நிபந்தனைகள் அந்த மூன்று நிபந்தனைகளை ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் சொல்கிறவங்களே திருப்பி திருப்பி சொல்லாமல் என்ன செய்கிறீங்க தூக்கம் வாரவங்க சொல்லலாம் சிலவங்க தூக்கம் வார மாதிரி தெரியுது அவங்களுக்கு சொல்லலாம் அதே மாதிரி சிலவங்க மற்ற சொல்லாமல் மௌனமாக இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுக்கு சொல்லலாம் அப்போ அந்த கால்நடைகளில் கடமையாவதற்குரிய மூன்று நிபந்தனைகள் ஒன்று சொல்லுங்கள் யாராவது ஒருத்தர் அதனுடைய என்னது எண்ணிக்கை என்ன எண்ணிக்கையை மார்க்கம் சொல்லுதோ அந்த எண்ணிக்கை என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த எண்ணிக்கை அடைந்திருக்க வேண்டும் அது ஒன்று சரி வேறு அதில் மற்ற ரெண்டு விதிகள் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆ சொல்லாதவங்க சொல்லுங்கள் பாப்போம் எப்படி ஓ எந்த ஒரு உழைப்பும் இல்லாமல் அவைகள் சுயமாக மேயக்கூடியவைகளாக அப்படி தானே அவங்க அதற்குரிய எந்த ஒரு உழைப்பும் இல்லாமல் அவர் அதற்குரிய உணவுகளை போடக்கூடிய நிலையில் இல்லாமல் அவைகள் சுயமாக என்ன செய்கிறது மேயக்கூடியவைகளாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்ற ஒரு விதி நாங்கள் அதில் என்ன செய்தோம் நான் அதில் பார்த்தோம் சரி அதில் இன்னும் ஒரு நிபந்தனை அதில் இருக்குது அது என்ன அதில் இன்னொன்று இருக்குது எப்படி எப்படி சேர்க்கிற புரியல அதை சொல்ற சந்ததியை பெருக்கிறது அந்த சந்ததி பெருகிறது அதை வந்து அதில் வந்து பால் கறக்கிறது இப்படி இந்த நோக்கங்கள் வேறு வியாபார நோக்கங்கள் அதில் இருக்கக்கூடாது அது வியாபார நோக்கத்துக்காக என்று இருக்குமாக இருந்தால் அது வியாபாரத்துக்குரிய கணக்கில் வரும் அது வியாபார நோக்கம் அதை எடுத்து என்ன செய்கிறது வியாபாரத்துக்காக அறுத்து கொடுக்கறது இப்படியான விஷயங்கள் அல்லது வாடகைக்கு விடுறது இப்படி வியாபார நோக்கங்கள் அதில் இருக்குமாக இருந்தால் என்ன செய்யாது வியாபாரத்துக்கு தான் வரும் வியாபார பொருட்களில் வரும் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் எந்த நோக்கத்துக்கு இருக்க வேண்டும் பால் கறத்தல் அதே போன்ற என்ன செய்யுது அந்த அந்த அதனுடைய சந்ததிகள் வளருதல் இந்த நோக்கங்கள் அதில் இருந்தால் அப்போ மூன்று விதிகள் நல்லா கவனத்தில் கொடுங்க எத்தனை மூன்று நோக்கங்கள் மூன்று விதிகள் இதில் கவனிக்கணும் இந்த மூன்று விதிகளுக்கு இது உட்பட்டிருந்தால் என்ன செய்யும் அதில் வந்து ஜக்காத்து கடமையாக மூன்று நிபந்தனைகளை மறுபடியும் மீட்டுங்க பார்ப்போம் சொல்லுங்கப்பா முதலாவது என்ன அதனுடைய எண்ணிக்கை சரி ஒன்று ரெண்டாவது ஆ அதை தானாக மேயக்கூடியவைகள் ரெண்டு மூன்றாவது அதனுடைய அதனுடைய சந்ததியை பெருக்கிறது அதிலிருந்து பால் கறக்கிறது அதை கொழுக்க வைக்கிறது இப்படியான நோக்கங்களுக்காக அது இருக்க வியாபார நோக்கங்களுக்காக அது இருக்கக்கூடாது அப்படி என்பது நாங்கள் என்ன செய்தோம் அதில் மூன்று விதிகளாக அதில் நாம் கவனித்தவைகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று ஜக்காத்து கடமையாக கூடிய அந்த பொருட்கொள்ள அடுத்து நீங்கள் ரெண்டாவது என்ன படித்தீங்க இப்போ தானியங்கள் எடுத்துக்கொள்ள இப்போ தானியங்களை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது தானியங்களில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்ட விஷயங்கள் தானியங்களில் அதாவது ஜக்காத்து கடமையாவதற்குரிய தானியங்களாக இருந்தால் அதில் ஜக்காத்து கடமையாவதற்குரிய இரண்டு விதிகள் அதில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு அந்த விதிகள் அப்படி என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அதில் நாங்கள் முதலாவதாக அதில் கவனிக்க வேண்டிய விதி என்ன 
அதாவது சேமித்து இத்திஹார் அதாவது சேமித்து வைக்கக்கூடியவைகளாக உதாரணமாக கோதுமை அதே போன்று அரிசி போன்றவைகள் பிரதான உணவுகளாக அரிசி அதே மாதிரி கோதுமை இது போன்றவைகள் அதே போன்று பேரித்த பழங்கள் இப்படி வந்து என்னது சேமித்து வைக்கக்கூடியவைகள் இந்த சேமித்து வைக்கக்கூடியவைகளாக அது இருக்க வேண்டும் அப்படி என்ற ஒரு விதி அதில் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதில் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மற்றும் ஒரு விதி என்ன அளக்கக்கூடியவைகள் விலைஞ்சா நெருக்கக்கூடியவைகளாக அளக்கக்கூடியவைகளாக என்ன செய்ய வேண்டும் அவைகள் இருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு விதிகளுக்கு அவைகள் உட்பட்டிருந்தால் அதில் என்ன செய்யும் அந்த தானியங்களில் வந்து ஜக்காத்து கடமை அப்படி என்று என்பதை நாம் என்ன செய்தோம் அதில் பார்த்தோம் அதே போன்று ஜக்காத்து கடமையாவதற்குரிய மூன்றாவது விஷயமாக அதில் நாங்கள் என்ன பார்த்தோம் மூன்றாவது விஷயம் ஆ புரியல இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன்டா இப்போ ஜக்காத்து கடமையாக கூறிய பொருட்களை கேட்குறோம் உங்கள்கிட்ட விளங்கிச்சா ஜக்காத்து கடமையாவதற்குரிய பொருட்கள் இப்போ அதில் நாங்கள் முதலாவது பார்த்தோம் கால்நடைகள் இரண்டாவது பார்த்தோம் என்னது அதாவது இந்த தானியங்கள் என்ற அந்த வகையில் வரக்கூடியவைகள் அதே போன்று மூன்றாவதாக நாங்கள் இப்போ தங்கம் வெள்ளி இப்போ தங்கம் வெள்ளி என்று சொல்கின்ற போது இப்போ நாங்கள் தங்கம் வெள்ளியில் அந்த ஜக்காத்து கடமையாவது இப்போ அறுவடைகளை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு தெரியும் அறுவடைகள் என்பதற்குரிய அந்த கால அளவு இப்போ அறு அறு அறுவடைகள் என்று சொன்னால் அதில் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் அது எப்போது வந்து அறுவடை செய்யப்படுகிறதோ அந்த நாளில் அதுக்குரிய ஜக்காத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்போ கால்நடைகளை பொறுத்தவரையில் அது என்னது ஒரு வருடம் பூர்த்தி என்பது அதில் நாங்கள் ஐந்து நிபந்தனைகள் அது வரும் நாங்கள் பார்த்து ஆரம்பத்தில் பார்த்து நான்கு நிபந்தனைகள் அது வரும் அதே போன்று நாங்கள் தங்கம் வெள்ளி என்று எடுக்கும்போது அதுவும் அதனுடைய விதிகள் இப்போ அதனுடைய அளவு என்ன அளவு அதனுடைய நாங்கள் படி நாங்கள் படித்த அளவு என்ன ஜக்காத்துடைய அளவு தங்கத்துக்கு நாங்கள் எந்த அளவு படித்தோம் எண்பத்தி ஐந்து கிராம் என்று நாங்கள் என்ன செய்தோம் அதுதான் பெரும்பான்மை ஆனால் ஒரு மாதத்துடைய கருத்து ஐம்பத்தி ஐந்து கிராம் அதாவது பத்தரை பவுண்ட் அதுலேருந்து என்ன இரண்டரை வீதம் அதாவது நாற்பது கிராமுக்கு ஒரு கிராம் என்ற அடிப்படையில் என்னது சொன்னோம் அதே போன்று நாங்கள் வெள்ளியை சொன்னபோது வெள்ளி எப்படி வெள்ளியை எப்படி பார்த்தோம் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம் வெள்ளியை நாம் பார்த்தோம் அப்போ எனவே இது தங்கம் வெள்ளி இது இதுக்குரிய ஜக்காத்தாக நாம் என்ன செய்தோம் பார்த்தோம் அதே போன்று நான்காவது விஷயம் ஜக்காத்து கடமையாக கூடிய நான்காவது விஷயம் என்ன படித்தோம் உருவது தெரியா வியாபார பொருட்களை படித்தோம் அப்போ வியாபார பொருட்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் வியாபார பொருட்களுடைய கால அளவு எப்படி பார்ப்போம் ஒரு வருடம் என்ன பார்ப்போம் ஒரு வருடம் வியாபார பொருட்கள் என்று சொல்லும்போது இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் என்ன செய்து ஒரு கடையை வைத்து நடத்தீங்கன்னா கடையில் உள்ள எவைகள் வியாபார பொருட்களாக விற்கப்படுகிறதோ அவைகளுக்கு தான் கணக்கு பார்க்கப்படும் இப்போ அதில் உள்ள வேறு என்ன செய்யும் வேறு வேறு பொருட்கள் இருக்கும் அந்த பொருட்களாக வியாபார பொருட்களாக எது வாங்கி விற்கப்படுகிறதோ அதுக்கு தான் பார்ப்போம் ஒரு வருடம் பூர்த்தி ஆகுதல் அதே போன்று அதனுடைய கணக்கு என்பது நாம் எதோடு இதாக பார்ப்போம் தங்கத்தில் தங்கத்துக்குரிய அளவில் இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த ப பணத்துக்குரிய அளவையும் நாம் பார்ப்போம் அப்படி என்பதை நாம் இதில் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ளணும் அதை நீங்கள் வேறு ஏதாவது கூடுதலாக என்ன எழுதிக்கிறீங்களா அதில் வேறு என்ன ஏதாவது எழுதிக்கிறீங்களா இல்லை அப்போ இதில் வியாபார பொருட்கள் சம்பந்தமாக உள்ள தலைப்பு அதே போன்று ஐந்தாவதாக இதில் நாங்கள் பார்த்த விஷயம் ஜக்காத்து கடமையாவதற்குரிய ஐந்தாவதாக பார்த்த ஒரு விஷயம் என்ன அதாவது புதையல் இல்லையா புதையல் புதையலை பொறுத்தவரையில் புதையலில் வந்து ஜக்காத்து கடமையாகுவது ரசூல் நாங்கள் எவ்வளோ சொன்னாங்க ஐந்தில் ஒன்று விளைஞ்சா அதாவது நூறு பொட்காசுகள் ஒருவருக்கு புதையலாக கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் எவ்வளோ கொடுப்பார் இருபது பொட்காசுகளை அவர் என்ன செய்வார் அவர் அதில் ஜக்காத்தாக கொடுப்பார் அப்போ எனவே இவைகள் வந்து ஜக்காத்து கடமையாகுவதற்குரிய இந்த பொருட்களாக இவைகள்லாம் ஜக்காத்து கடமை என்று நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ இதுவரைக்கும் பார்த்த தலைப்புகள் ஞாபகம் இருக்குது தானே என்னென்ன தலைப்பு முதல் தலைப்பு என்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் தூங்குறவங்க சொல்லுவாங்க முதல் தலைப்பு என்ன ஜக்காத்து கடமையாகுவதற்குரிய நிபந்தனைகள் விதிகள் எத்தனை பார்த்தோம் நான்கு பார்த்தோம் ரெண்டாவது என்ன தலைப்பு பார்த்தோம் ஜக்காத்து கடமை என்பதற்குரிய ஆதாரங்கள் குரான் சொன்னால் இருந்து பார்த்தோம் ரெண்டு மூன்றாவது ஜக்காத்து கொடுக்காவிட்டால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தண்டனைகள் உலகில் அதே போன்று மறுமையில் அதற்குரிய அந்த தண்டனைகள் என்ற ஒரு பகுதியை பார்த்தோம் அடுத்ததாக சொல்லுங்க சாயம் உங்களுக்கு தந்திருக்குது தூங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜக்காத் கடமை ஆவதற்குரிய பொருட்கள் இதை வந்து என்ன செய்யுங்க இப்போ நாங்கள் இதை மீட்டுறது வந்து இதுதான் உன ஞாபகத்தில் இருக்கும் அப்படி தானே இப்போ நாங்கள் இந்த மீட்டுற விஷயம் உன ஞாபகத்தில் இருக்கும் 
அதுக்காகத்தான் இதை மீட்டுக்கிறோம் அதே போன்று ஜக்காத் வந்து கடமையாகின்ற அளவு சம்பந்தமாக இந்த ஒவ்வொன்றிலும் ஜக்காத் கடமையாவது கடமையாகும் அளவு என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அதாவது இப்போ நாம் தங்கம் வெளியில் சொல்லிட்டோம் அப்படி தானே தங்கம் வெளியில் அளவு என்னென்று சொல்லி நாம் இப்போது நாங்கள் பார்த்தோம் அதே போன்று நாம் எடுத்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் விவசாயம் அதாவது தானியங்கள் அதில் நீங்கள் என்ன என்ன அளவு எழுதி வைத்துக்கு நீங்கள் அளவு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஆ எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் என்று சொல்லி நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் சாரி எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் அப்படி தானே அப்போ அதில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மொத்தமாக ரசூலாக சொல்லக்கூடிய சா வந்து முந்நூறு சா எத்தனை முந்நூறு சா சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு மொத்தம் ஐந்து ஹவுசுக் ஐந்து ஹவுசுக் வசக்கண்டா ஒன்று அதில் ஐந்து ஒரு வசக்கண்பது எத்தனை சா ஒரு வசக்கண்ப எத்தனை சா அறுபது சா அப்போ ஐந்து வசக் எத்தனை சா மொத்தமாக முந்நூறு சா சரிதானே முன் ஒரு அப்போ முந்நூறு சா அப்போ எனவே நாங்கள் ஒரு சா என்பது ஒரு ரெண்டரை கிலோ என்ற அளவில் வைத்து தான் நாங்கள் செய்தோம் பார்த்தோம் அப்போ எனவே அந்த அடிப்படையில் அதில் வந்து எவ்வளவு ஜக்காத்தாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் படித்தோம் ஜக்காத்தில் அதில் எவ்வளோ வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த தானியங்களில் படித்தது சொல்லுங்கள் தானாக வந்து என்னது அந்த தண்ணீர் வந்து மழை தண்ணீர் அதன் மூலமாக அந்த விவசாயம் செய்யப்படுது என்று எத்தனை படித்தோம் அது எத்தனை படித்தோம் பத்தில் ஒன்று என்று படித்தோம் அப்படி தானே அப்போ அவர் அவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் தண்ணியை ஊற்றி அவர் அந்த விவசாயத்தை மேற்கொள்கிறாருண்டா எப்படி பார்த்தோம் ஆ ஐந்து வீதம் விளைஞ்சு ஐந்து அப்போ அதாவது பத்தில் ஒன்று என்று படித்தோம் அல்லது அதில் பத்தில் அரை பகுதி என்று சொல்லி என்ன செய்தோம் அதில் அந்த அதை பார்த்தோம் அதே போன்று நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்ததாக நாங்கள் கால்நடைகள் எடுத்தால் கால்நடைகள் சம்பந்தமான அளவு கால்நடைகளில் ஒட்டகத்தில் ஆட்டில் மாட்டில் அந்த அளவெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீங்க எழுதினீங்களா இல்லையா எழுதியிருக்கிறீர்கள் அப்போ எனவே அந்த அளவுகள் சம்பந்தமாக அதில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டிருக்குது அந்த அளவுகள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனிக்க வேண்டும் அதே போன்று இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய மற்றொரு விஷயம் தான் என்ன செய்யக்கூடாது ஜக்காத்தில் வந்து சில தந்திரங்கள் கையாளப்படக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது ஜக்காத்தை வந்து ஒரு ஒரு அதில் தப்பிப்பதற்காக அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக ஒருவர் என்ன செய்கிறாரு அதில் தந்திரங்கள் கையால் அதை வந்து சேர்ப்பதோ சேர்த்திருப்பதை பிரிப்பதோ பிரிப்பிருப்ப பிரித்திருப்பதை சேர்ப்பதோ உதாரணமாக நாங்கள் நாற்பது ஆடு இருந்தால் என்ன படித்தோம் ஒரு ஆடு படித்தோம் ஒருவர் என்ன செய்கிறாரு ஒருத்தரோட ஜக்காத்து கடமையாகும் போது பேசுகிறார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நாற்பது நம்ம நம்பது நாற்பது நாற்பது ஆட்டு அதை என்ன செய்வோம் சேர்த்து இதுக்கு பிறகு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொள்வோம்னு சொல்லி முடிவு செய்கிறாங்க அப்போ எத்தனை ஆடு எண்பது எண்பது ஆட்டுக்கு எத்தனை தான் ஒரு ஆடு தான் புரிதம் சொல்கிறது அப்போ எனவே அதே போன்று என்ன செய்கிறாங்க ஒருவர் வந்து ரெண்டு பேரும் நாற்பது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாற்பது ஆடு என்ன செய்கிறாங்க வளர்க்குறாங்க நாற்பது ஆடு அது வளருது அதுக்கப்புறம் ஜக்காத்து கடமையாக நேரம் வரும்போது என்ன செய்கிறாங்க நாங்கள் பிரிச்சுக்கொள்வோம் இப்போ ரெண்டு இருபது இருபது பிரிச்சுக்கொள்ள ஜக்காத்து கடமையாகுமா அப்போ இது மாதிரியான முறைகள் மார்க்கம் என்ன செய்யுது தடுக்கின்றது அதே போன்று ஜக்காத்தை பொறுத்தவரையில் ஜக்காத்தை பெறும்போது மார்க்கம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நடுநிலையானது மிக மட்டமானதும் இல்லாமல் மிக உயர்ந்ததும் இல்லாமல் என்ன செய்ய நடுநிலையானது நீங்கள் போய் ஜக்காத்தாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படி என்ற உபதேச சொல்லுவாங்க யாருக்கு சொன் யாருக்கு செஞ்சாங்க எந்த நபித்தோல் இருக்குது யாருக்கு மாதிப்பனும் ஜபன எவனுக்கு அனுப்பும் போது சொல்லுவாங்க இதை செய்தார்கள் என்ற செய்தி நாங்கள் என்ன செய்தோம் அதில் நாங்கள் படித்தோம் அதே போன்று இதில் அடுத்ததாக உங்களுக்கு என்ன தலைப்பு சொல்லி தரப்பட்டுச்சு ஜக்காத்து வந்து பெறுவதற்கு தகுதியான அந்த கூட்டத்தினர்கள் ஜக்காத்தை வந்து நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்குறது ஜக்காத்து பெற தகுதியான அந்த எட்டு கூட்டத்தினர் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டுச்சு அதை நீங்கள் அவசரமாக ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கூட்டத்தை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் முதலாக முதலாக நாங்கள் யார் பார்த்தோம் அதாவது முதலாவது ஃபுக்கொரா இன்னும் சதகாது லில் ஃபுக்கொரா முதலாக சொல்லப்படுது யார் ஃபக்கீர்கள் ஃபக்கீர்கள் என்று சொல்கின்ற போது அவங்க யார் மிஸ்கீன்களை விட தேவை உடையவங்க மிஸ்கீன்களை விட தேவை உடையவர்கள் அதனால தான் அல்லாஹ் தலா மிஸ்கீனை விட ஃபக்கீரை முற்படுத்தி இருக்கிறார் குரானில் அந்த வசனத்தில் மிஸ்கீனை விட என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது ஃபக்கீர் முற்படுத்தப்பட்டிருக்குது அப்போ அவங்க அதிக தேவை உடையவர்களாக கடும் தேவை உடையவர்களாக அவங்க இருப்பாங்க மிஸ்கீன்களை பொறுத்த வரையில் ரெண்டாவதாக சொல்லப்படுது மிஸ்கீன்கள் என்றவங்க யார் அவங்களோட தேவைகள் ஒரு அளவு என்ன செய்வாங்க பூர்த்தி செய்து கொண்டாலும் அவங்களுக்கு அது போதாது அது போதாத என்ற அமைப்பில் உள்ளவர்கள் மிஸ்கீன்கள் இது ரெண்டாவது மூன்றாவது யார் சொல்லுங்கள் மூன்றாவது ஜக்காத்தை ஜக்காத்தை சேகரிப்பவர்கள் ரிஜா வல் ஆமிலூன் அலிகா ஜக்காத்தை சேகரிப்பவர்கள் அப்போ ஜக்காத்தை சேகரிப்பவங்களும் இதில் வாராங்க ஒர
இது எனக்குரிய அன்பளிப்பு இது எனக்குரிய அன்பளிப்புன்னு சொன்னாங்க ரசூல் அவங்க அனுமதிச்சாங்களா ரசூல் அவங்க சொன்னாங்க இவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்டா இவருடைய தாயுடைய தந்தை விட்ட வீட்டில் உட்காந்து பார்க்கட்டும் இந்த இந்த ஹதி அன்பளிப்பு வருதான்னு பார்ப்போம் ரசூல் அவங்க சொன்னாங்களா இல்லையா இப்போ சுபான் இல்லா அப்போ அந்த வழிகளை எல்லாம் அடைப்பதற்காக மார்க்கம் என்ன செய்யுது ஆமிலூன்களுக்கு இதில் ஒரு பங்கு இருக்குது ஆமிலூன்கள் என்று சொல்லி சொல்லும் போது அதை எழுதக்கூடியவர்கள் பதியக்கூடியவர்கள் அதை சேக சேமிப்பவர்கள் இனி பலரும் அதில் என்ன செய்வார்கள் அதில் வருவார்கள் அதே போன்று நான்காவதாக இதில் யார் சொல்லப்படுறாங்க அதாவது மல்லஃபத்துல் குழு மல்லஃபத்துல் குழு என்று சொல்லும் போது என்னது அந்த அவங்களோட உள்ள அந்த மார்க்கத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படி என்று சொல்லும் போது இதில் அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்களை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க என்னென்ன விளக்கம் படிச்சீங்க அதாவது இப்போ சில காவிர்கள் கூட என்ன செய்வாங்க அவங்க அவங்க அவங்கள இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்படுவார்கள் இப்போ இஸ்லாத்துக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் அவங்க இன்னும் இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்படுவதற்காக அதே போன்று இஸ்லாத்து மீது நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்படுவதற்காக இவங்க கூட அதில் வருவாங்க அதே மாதிரி இஸ்லாத்தை புதிதாக ஏற்றவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இந்த பட்டியலுக்குள் வருவார்கள் அதே போன்று ஐந்தாவதாக இதில் நாம் பார்த்தது யார் ஐந்தாவது யார் படிச்சிங்க ரிகாப் இல்லையா அடிமைகளை உரிமையிடுவதற்காக அந்த உரிமை சீட் எழுதப்பட்டு பட்டவர்கள் அவங்களுக்குரிய அந்த பொருளாதாரம் தேவைப்படும் அப்போ எனவே அடிமைகள் அதே மாதிரி இந்த தற்காலத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இதில் யாரை சொல்லலாம் யார் சொல்லலாம் சிறை கைதிகள் இல்லையா சிறை கைதிகள் என்ன செய்யறது அவங்க விடுதலை செய்யப்படுவதற்காக இந்த ஜக்காத்துடைய பொருளாதாரம் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் அவைகள் என்ன செய்யலாம் அதில் பயன்படுத்தலாம் அப்படி என்பதை நாம் இதில் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போன்று ஆறாவதாக இதில் சொல்லப்படக்கூடிய சாரார் யார் அதாவது அகாரிமின்னு சொன்னால் கடன் பெற்றவர்கள் கடனாளிகள் அவங்க என்னது அவங்கள கடன்களை நிறைவு செய்ய முடியாத அளவுக்கு கடனில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சில பொழுது என்ன செய்வாங்க சமூகத்தில் நல்ல செல்வத்தோடு இருந்தவங்க கூட இதில் வருவாங்க என்ன செய்கிறாங்க அவங்க தெரியுறண்டு அப்படி அவங்க அந்த நிலையை உருவாகும் அவர்களுக்கு அப்போ எனவே கடனாளிகள் கடனில் உள்ளவர்கள் அப்போ இவர்கள் இதில் ஆறாவதாக இதில் சொல்லப்படுகிறது அதே போன்று இதில் ஏழாவதாக சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அல்லாஹுடைய பாதையில் பஃபி சபீர் இல்லா அல்லாஹுடைய பாதையில் என்று சொன்னால் என்னது அதில் முதன்மையாக வரக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய வழியில் ஜிஹாதுக்காக சென்றவர்கள் அவங்களுடைய அந்த அதோடு சம்பந்தப்பட்ட தேவைகள் அது முதலாவதாக அதில் வரும் அல்லாஹுடைய பாதையில் அதே போன்று எட்டாவதாக இதில் நாங்கள் பார்த்த சாரார் யார் அதாவது பயணிகள் வழிப்போக்கர்கள் அதில் வந்து அதில் செல்வந்தர்களும் வருவாங்க அவர் பயணத்தில் வந்திருப்பார் அவர் காசு இழந்திருப்பார் பணத்தை இழந்திருப்பார் அவர் ஊரில் செல்வந்தராக கூட இருப்பார் ஆனால் அங்கே அவருக்கு என்னது அப்போ அவருக்கு தேவ தேவைப்படும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் அவருக்கு அப்போ ஜக்காத்துலேருந்து கொடுக்கலாம் என்று மார்க்கம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது அப்படி என்பதை நாம் இந்த தலைப்பு இப்போ இந்த இதில் நாங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் அகதிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏ முதல்ல ஃபுக்குரா மிஸ்கின்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அவங்க வருவாங்க ஃபுக்குராக நம்மளோட தேவைகளை நிறைவு செய்ய முடியாத அளவுக்கு உள்ளவர்கள் என்ற மாதிரி அதில் அவர்கள் அவர்கள் வருவார்கள் அதே போன்று இதில் பார்க்கப்பட்ட தலைப்புகள் இதில் பார்க்கப்பட்ட தலைப்புகளில் உங்களுக்கு அடுத்த என்ன தலைப்பு நீங்கள் போட்டிருக்கிறீங்க ஆ ஓ ஜக்காத்து வந்து யாருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படி என்ற தலைப்பு நீங்கள் யார் எதை குறிப்பிட்டிருக்கிறீங்க அதாவது காஃபியர்கள் என்று சொல்லுவோம் காஃபியர்கள் என்று சொல்லும்போது நாங்கள் மோல பத்திர குழுவில் சிலதுக்கு விதிவிலக்கு சில அறிஞர்கள் கொடுக்குறாங்கன்றதையும் பார்த்தோம் அதே போன்று வேறு யார் அதில் வருது அதில் என்ன படித்தோம் செல்வந்தர்கள் அப்படி என்று நீங்கள் குறிச்சிக்கிறீங்க வேறு அதே போன்று நாங்கள் யாருக்கு செலவு செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோமோ அதாவது மனைவி பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க நாங்கள் கடமைப்பட்டவர்களில் என்ன செய்வார்கள் வருவார்கள் அப்போ இவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது நாம் ஜக்காத்தை கொடுக்கக்கூடாது என்ற அந்த சட்டம் அது உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டது அதே போன்று நாங்கள் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு இப்போ ஜக்காத்து கொடுக்கும் போது என்ன செய்து நமது நமது பராமரிப்பு கீழ் வராத நமது நெருங்கிய உறவினர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நாங்கள் ஜக்காத்தை முற்படுத்துவது என்பது சிறந்ததா இல்லையா எப்படி படித்தீங்க சிறந்ததுன்னு படித்தீங்க சிறந்தது ஏன்னா ரசூல் அங்கே சொல்லாத சொன்ன செஞ்சாங்க அதை வந்து சிறப்பித்து சொன்ன நிறைய ஹதீஸ்கள் அதில் உங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டுச்சு சொல்லித்தரப்பட்டது அதை அவங்களுக்கு கொடுப்பதால் இரண்டு விதமான கூலிகள் இருக்குது உண்டு சதக்காவும் அடுத்தது இரத்த உறவை சேர்ந்ததும் என்ற அந்த பகுதிகள் அதில் உங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டுச்சு நினைவுபடுத்த பட்டது அப்போ எனவே இப்படியாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அடுத்ததாக அதில் நினைவுபடுத்தப்பட்ட தலைப்பு என்ன ஜக்காத்து கொடுக்கும்போது நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய என்னது அந்த ஒழுங்குமுறைகள் அப்படின்ற தலைப்பு அதில் என்னென்ன என்னென்ன படித்தீங்க அதில் 
அதாவது தாமதப்படுத்தாமல் அது கடமையாகிவிட்டால் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகிவிட்டால் அதை நாங்கள் பிற்படுத்தாமல் தாமதப்படுத்தாமல் கொடுத்தல் வேற எப்படி ஓ அதாவது சிறுவர்கள் அனாதை சொத்தை பராமரிப்பு என்ன செய்தாதில்ல நல்ல முறையில் அதை என்ன செய்யணும் அதை கையாளுதல் என்ற பகுதி வேற ஜக்காத்தை என்ன செய்யணும் மனம் வந்து அதை கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அதாவது நாம் அல்லாஹின் மீது உள்ள வை முஹப்பத் அந்த நேசம் என்பது அது நமது உள்ளத்திலிருந்து அதை என்ன செய்ய வேண்டும் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக அவை இருக்க வேண்டும் அதே போன்று ஜக்காத்துடைய வந்து சில ஒழுங்குகள் அந்த என்ற ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டுச்சு ஜக்காத்துடைய அந்த ஒழுங்குகள் என்ற தலைப்பில் கூட அதில் வந்து ஜக்காத் ஏன் அது கடமையாக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் அதனுடைய விளக்கம் அப்படி என்ற பகுதி என்ன அல்லாவின் மீது உள்ள நேசம் முஹப்பத்தின் காரணத்தால் அந்த ஜக்காத் வெளிப்படுத்தப்படுதல் அதே போன்று அவருக்கு வந்து கஞ்சத்தனம் கருமித்தனம் போன்ற இந்த மோசமான பண்புகள் இருந்த அவர் தூய்மையாகுதல் அல்லாஹுடைய செல்வம் அல்லாஹ் அவருக்கு வழங்கிய செல்வத்துக்கு நன்றி செலுத்துதல் நன்றி செலுத்த எப்படி நன்றி செலுத்துறது அலமதுல்லான்னு சொல்லி உட்கார்ந்தா போதுமா செல்வத்துக்குரிய நன்றி செலுத்துதல்னா என்ன அதுக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுதல் அப்படி என்ற அந்த தலைப்புகளெல்லாம் அதில் உங்களுக்கு செய்யப்பட்டது அப்போ சொல்லித்தரப்பட்டுச்சு இன்ஷால்லா எனவே இப்படியாக இந்த ஜக்காத்துடைய பாடம் சுமார் ஒரு ஏழு வகுப்புகள் எட்டு வகுப்புகள் நடந்திருக்கு இந்தியோடு சேர்த்து இந்த பாடங்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய இதில் நீங்கள் மீட்டிக் கொள்ளுங்கள் இன்ஷால்லா அடுத்த தலைப்புகளையும் அதில் மீட்டிக் கொள்ளுங்கள் ஒரு அளவு நாங்கள் என்ன செய்தோம் அந்த மீட்டலை செய்தோம் இன்ஷால்லா நமது அடுத்த வகுப்பில் வந்து என்ன செய்யும் இந்த எட்டு வார தர்பியாவுக்கான பரீட்சை அங்கே எட்டு வாரம் இந்த தர்பியா வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டிருக்குது அதற்கான பரீட்சைகள் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் தஃசீர் தஃசீர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தஃசீரில் நாங்கள் என்னென்ன படித்தோம் தஃசீரில் நாங்கள் முதலாவது படித்த ஆயத்தில் குறிச்சி படித்தோம் அது ரெண்டு வகுப்பு படித்தோம் அப்படி நீங்கள் ஆயத்தில் குறிச்சியுடைய தஃசீர் என்ன செய்யணும் அதை பார்க்க அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதே மாதிரி அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் என்ன படித்தோம் சூரத்தில் பக்கராவுடைய இறுதி இரண்டு வசனங்கள் இந்த ஆமன ரசூல் ஆரம்பிக்குது அது நாங்கள் படித்தோம் மூன்றாவது வகுப்பில் என்ன படித்தோம் ஆலயம்பிரானுடைய பத்து வசனங்கள் அது ரெண்டு வகுப்பு ஆலயம்பிரானுடைய பத்து வசனங்கள் படித்தோம் அதே போன்று கடைசி வகுப்பு இந்த ரெண்டு தர்பியாக்களில் சூரத்தில் காகப்படைய முதல் பத்து வசனங்கள் அப்போ இந்த எட்டு வகுப்புகளுக்குரிய என்ன செய்யுங்க இந்த தஃசீரை கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை நீங்கள் மீட்ட வேண்டும் அது குரான் கல்வி இஸ்லாம் கல்வி இதிலெல்லாம் அது செய்யப்பட்டிருக்குது அந்த வகுப்புகள் அந்த இது இதில் கூட போடப்பட்டிருக்கு அப்போ எனவே அதில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அந்த பகுதி அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அகீதாவுடைய பகுதி என்ன செய்யப்பட்டு இப்போ மசூர் சலபி அவங்க அந்த பகுதி உங்களுக்கு மீட்டினார்கள் அதே போன்று அஹ்லாக்குடைய பகுதி அஹ்லாக்குடைய பாடத்தில் நிறைய தலைப்புகள் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து பார்க்கப்பட்டுச்சு அந்த தலைப்புகள் நீங்கள் என்ன செய்ய நீங்கள் உட்கார்ந்து அனைவருமாக ஒரு உட்கார்ந்து கூட மீட்டெல்லாம் கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் பேர் குழுவாக சேர்ந்து உட்கார்ந்து நீங்கள் தனியாக தனிமையில் சிரமமாக இருந்தால் என்ன சொல்ல ஒரு அஞ்சு பேராக உட்கார்ந்து கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த பாடங்களை மீட்டிக் கொள்வதற்கு உட்காரலாம் உட்கார்ந்து நீங்கள் அந்த மீட்டல் வேலைகளை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அது எளிதாக இருக்கும் பரீட்சை இன்ஷாலாம் அப்போ எனவே அந்த அடிப்படையில் இன்ஷால்லா பரீட்சை அடுத்த தர்பியால் நடக்கும் இந்த அடுத்த பரீட்சை உடைய அந்த ஒழுங்கு முறைகளும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தானே பரீட்சை நாங்கள் வளமையாக எப்படி நடத்துகிறோம் அதனுடைய ஒழுங்கு முறைகள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு தெரிந்த விஷயம்தான் அதை பற்றி எதுவும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதுவும் இருக்குதா ஒன்றும் இல்லை தான் இல்லையா அந்த விஷயங்கள் பரீட்சை அது வளமை போன்று அந்த இதுகள் அவைகள் நடைபெறும் எனவே அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய உங்களை கொஞ்சம் தயார்படுத்திக்கோங்க ரெண்டு வாரம் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன செய்ய நீங்கள் உங்களை அதுக்காக உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளுங்கள்